Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Pérez, Jorge Pérez acá, de mismo de COT. Eh, les quería comentar un poco de algunos trabajos que he hecho yo aquí en la comunidad. Entre ellos destaca eh, un poco lo que es el, el tema de la cultura de acá, de, de nuestro pueblo. Eh, específicamente en lo que tiene que ver con mascaradas. Y hace ya bastantes, bueno, algunos años atrás me interesé sobre el tema de, de las mascaradas pensando en que la cultura, las tradiciones y los, algunos personajes de nuestro pueblo pues no se perdieran, que las nuevas generaciones, en este caso a nivel de escuela eh, pudieran a través de los años poder eh, ver y saber un poco de la historia de personajes acá mismo de de Cot. Eh, mi idea en poner personajes de acá mismo de Cot es porque yo veía en la tele, en la televisión, eh, muchos personajes, eh, en el caso de los programas del Chavo, algunos personajes acá de la farándula, de los noticieros y personajes muy conocidos porque se veían más que todo en televisión. Pero a mí se me ocurrió la idea de hacer personajes de acá mismo del pueblo con gente emblemática, con gente que dio bastante a nuestro pueblo. Eh, de ahí nació en crear la mascarada, igual con algunas mascaritas de las tradicionales, como ya algunos ya conocen, el famoso Diablillo, la Bruja, eh, el Duende, entre otros personajes que siempre han sido tradicionales de, la mascarada, de las mascaradas en, en todo el país. Pero acá lo que hicimos diferente fue que sacamos unos personajes eh, de nuestro acá, de nuestro propio pueblo. Eh, uno de los personajes eh, era mi abuelo, eh, más conocido a nivel de todo el pueblo como Beto Gallo. Eh, muy conocido eh, o muy popular más que todo por el tema que era el rezador de acá del pueblo. Eh, como ustedes han visto, eh, para los rezos del niño o para las... Eh, las fiestas del 13 que sale la imagen de San Antonio a, a visitar los, los hogares siempre hay un rezador el que hace la, la oración eh, mi abuelo se, se, tra, se conocía por, porque era el que iba a la, a la mayoría de casas a, a hacer los recitos hace muchos años ya mi abuelo hoy por hoy tiene casi 15 años de fallecido pero ha quedado en la memoria de la mayoría de gente mayor de este pueblo, la que tiene la mayoría de edad. Sin embargo, a nivel de escuela, pues no, no, no es muy conocido. Entonces, por ahí más adelante van a ver el, la máscara y alguna información sobre él. También otra señora que se llamaba Laya, o le decía más bien Laya, Layita de cariño, que se conocía por la famosa cuchara, llámese la cuchara el sabor de sus comidas, en las cuales participaba mucho para las fiestas del 13 de junio elaborando comidas en el salón parroquial ahí cuando alguno ha ido al salón parroquial ya ha degustado comidas de las tradicionales de acá del pueblo hace muchos años esa señora era esta señora era la que se encargaba de, de ponerle sabor a las comidas y otra máscara también eh, que decidí sacar como personaje fue en su momento un indigente conocido como Miguel Vieva eh, muy conocido él más que todo porque a pesar de ser un indigente, él le hacía muchos mandados aquí a las personas del pueblo. En esos tiempos se cocinaba con carbón, los, los fogones eran de carbón, entonces él se caracterizaba por ir a, a dejar las, los sacos de carbón hasta las casas y hacer otros mandados. Una de las características de él era que era, a pesar de ser una persona muy pobre y vivir en la indigencia, este, le daba la la platita para el mandado y él siempre devolvía los, los vueltos correctamente. Eso decía que aunque viviera en la pobreza no, no le robaba a nadie, sino que más bien era muy honrado. Ellos eh, son tres personajes que tengo en las la mascaradas y también entre otros, como decía hace un rato, hay otros eh, siete mm, mascaradas o tradicionales que la intención es llevarlos a la escuela para que ustedes los vean, esta mascarada en realidad ya ha sido llevada a varios lados eh, aquí mismo dentro del país, pero sí fuera de la provincia donde se han hecho varios eventos, también en la escuela se han hecho varios eventos dentro de eso 
pues también he sido invitado a entrevistas, eh, periódico, eh, también canal de, canal de televisión, un reportaje, por haber este, trabajado en, en conservar el, en la memoria que trascienda eh, nuestros personajes, algunas de nuestras costumbres y algo de la historia de nuestro pueblo Cot. Les agradezco mucho por darme la oportunidad, no puedo estar presente por temas de pandemia y protocolos, por lo que les grabo este video, espero les quede buena información y también que disfruten con, con la mascarada que les voy a enviar para que se diviertan un rato ahí, este, ya esa mascarada ya he tenido eventos anteriormente en la escuela, eh, los niños en sí, los estudiantes han disfrutado bastante, ahí van a ver algunas fotos donde los niños pues bailan las máscaras, hacen algún desfile por la comunidad, eso eh, en homenaje al, al Día de las Mascaradas aquí en Costa Rica. Eh, muchas gracias a todos por darme este espacio, eh, cuenten conmigo ahí para lo que yo les pueda ayudar y con mucho gusto, y si tienen alguna información, fotografías o algo que se refiera a la historia de COT, yo con mucho gusto se los recibo y para seguir creando cada vez más, más material. Hasta luego, muchas gracias. Thank <laughs> you.